हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की स्पीड में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन यूनिक्स कमांड्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट पोर्शन है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यूनिक्स कमांड्स के ऊपर आपको काफी क्वेश्चन मिल सकते हैं तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से विच कमांड इज यूज टू असाइन ओनली रीड परमिशन टू ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ फाइल एंड फाइल नेम इज नोट और बेसिकली हमें पता है कि अगर हमने परमिशन प्रोवाइड करनी है किसी भी फाइल के ऊपर या डायरेक्टरी के ऊपर भी अगर परमिशन देनी है चेंज करनी है तो हम यूज करते हैं सी एच एम मोडी कमांड दैट इज चेंज मोड मोड का मतलब है कि किस मोड में हमने रखना है रीड मोड है राइट मोड है एग्जीक्यूट मोड है और उसको अगर चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं सी एच एमओडी तो यहां पे मैं सी एच एमओडी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सी एच एमओडी में हम जो जनरली यूज करते हैं लेट्स से फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सबसे पहले हमारे पास ये जो तीन पोजीशन हैं ये होती हैं यूजर्स के लिए जिसको हम डिनोट करते हैं यू से तो हर एक फाइल या कोई भी डायरेक्टरी की अगर आप बात करो तो उसमें बेसिकली तीन कैटेगरी है तीन लोग हैं यूजर ग्रुप एंड अदर्स अब परमिशन की अगर हम बात करें तो तीन टाइप की परमिशन हैं या तो यूजर रीड कर सकता है या यूजर उसमें कुछ राइट कर सकता है कुछ चेंज कर सकता है या फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है अगर वो कोई कोड फाइल है कोड है उसके अंदर तो उसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है तो तीन टाइप की परमिशन होती है रीड राइट एग्जीक्यूट और तीन टाइप की कैटेगरी है कि कौन इस, इसके ऊपर ऑनर कौन है या तो यूजर है या ग्रुप है या अदर्स है तो यहां पे सबसे पहले जो तीन पोजीशन है वो होती है यूजर्स के लिए फिर नेक्स्ट तीन पोजीशन होती हैं ग्रुप के लिए और थर्ड में लास्ट की तीन पोजीशन होती हैं अदर्स के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है अब ये तीन तीन क्यों है तीन का मतलब है बिकॉज हमारे पास परमिशन कितने टाइप की है तीन टाइप की हैं तो यानी आप यहां पे लेट से रीड राइट रीड राइट रीड राइट अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो इसका मतलब क्या बना कि मैंने यूजर को रीड राइट की परमिशन दी है और थर्ड क्या है एग्जीक्यूट अगर मैं एग्जीक्यूट को खाली रखता हूं तो यानी एग्जीक्यूट उसको नहीं मिली और अगर मैं देना चाहता हूं तो मैं यहां पे एक्स लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि फाइल या डायरेक्टरी जो भी है उसके ऊपर यूजर के रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन और ये सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है इसी सीक्वेंस में रीड राइट एक्स रीड राइट रीड राइट इसका मतलब क्या है कि ग्रुप को मैंने रीड राइट की परमिशन दी है बट एग्जीक्यूट नहीं दी और अदर को मैंने रीड राइट की परमिशन दी है एग्जीक्यूट नहीं दी अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो अगर कोई परमिशन नहीं देना चाहते लेट से मैं राइट नहीं देना चाहते तो आप राइट यहां से लेट से रिमूव कर दो बस इस तरीके से हम जनरली जो है वो परमिशन देते हैं तो यहां पर अगर क्वेश्चन में कह रहा है विच विच कमांड इज यूज टू असाइन ओनली रीड सिर्फ अगर हमने रीड देनी है तो या तो हम क्या यूज कर सकते हैं R, that is read. तो यहां पे सी एच एम ओडी ए माइनस तो ये तो वैसे ही नहीं क्योंकि यहां से तो हम परमिशन वापिस ले रहे हैं तो अगर जी ओ दैट इज ग्रुप और अदर को मैं रीड परमिशन दे रहा हूं यहां पे क्या कर रहे हैं ग्रुप जी के क्या मतलब बना ग्रुप ओ से मतलब अदर तो ग्रुप और अदर को मैं क्या दे रहा हूं रीड दे रहा हूं लेकिन क्वेश्चन में क्या है तीनों कैटेगरी को तो यानी यू जी ओ दैट इज यूजर ग्रुप अदर और तीनों को मैंने क्या दे दी रीड मोड जो है वो दे दिया तो यानी जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो यहां पे करेक्ट बैठ रहा है यू प्लस आर ये भी ठीक है कि यूजर को आप दे रहे हो ग्रुप प्लस आर ये भी ठीक है लेकिन अदर माइनस एक्स ओ माइनस एक्स का मतलब है अदर माइनस एक्स अदर से आप एक्स को वापिस ले रहे हो माइनस का मतलब वापिस लेना तो यानी मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है तो यानी यू जी ओ इज इक्वल टू आर का मतलब है यूजर ग्रुप अदर को हम क्या दे रहे हैं रीड मोड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आप यहां पे प्लस एक्स भी कर सकते हो तो ये मल्टीपल वेज है राइटिंग के कमांड्स में तो जितना आप एग्जीक्यूट करके देखोगे अगर आप टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करके देखोगे ना लेनेक्स के टर्मिनल पे अगर आप एग्जीक्यूट करके देखो तब आपको एक्चुअल में ज्यादा इसके बारे में पता लगेगा ऐसे वर्बली तो इसके ऊपर बहुत सारी वेरिएशन पॉसिबल है इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है सी एच एम ओडी यू जी ओ प्लस आर डब्ल्यू मतलब यूजर ग्रुप और अदर को मैं रीड राइट मोड दे रहा हूं रीड राइट परमिशन दे रहा हूं तो दिस कमांड कैन बी रिटर्न और कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल नोटेशन अगर मेरे को इसको ऑक्टल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो देखो मैंने वही बोल रहा हूं जैसे अलग अलग वेज है इसको लिखने के तो अगर मैं रीड और राइट की बात करू ना तो इसको हम नंबरिंग भी देते हैं रीड के लिए होता है फोर यह फिक्स है राइट right के लिए होता है टू और एग्जीक्यूटिव के लिए होता है वन 
अब अगर आप रीड राइट देना चाहते हो तो फोर प्लस टू क्या हो गया सिक्स लेट्स से अगर आप रीड और एग्जीक्यूट देना चाहते हो तो रीड मतलब चार एग्जीक्यूट मतलब वन तो कितना हो गया फाइव अगर आप तीनों देना चाहते हो लेट्स से रीड राइट एक्स तीनों देना चाहते हो तो फोर प्लस टू प्लस वन सेवन इस तरीके से जो है वो जल्दी हम डिनोट करते हैं तो यहां पे अगर हम बात करें रीड राइट क्वेश्चन में क्या है कि रीड राइट में देना चाहता हूं रीड राइट मतलब फोर प्लस टू सिक्स रीड मतलब फोर राइट right मतलब टू तो फोर प्लस टू क्या हो गया सिक्स लेकिन किसको दे रहा हूं यूजर को भी ग्रुप को भी अदर को भी तो यानी तीन बार लिखना पड़ेगा सिक्स 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 तो यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है बिकॉज ये सिक्स का मतलब है यूजर को मैं छ छ का मतलब रीड राइट दोनों ग्रुप के लिए छ रीड राइट दोनों अदर्स के लिए छ रीड राइट दोनों जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की इस ऑप्शन की बात करूं वैसे तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक आधा और एक्सप्लेन कर देता हूं लेट से फाइव 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 इसका मतलब क्या बना इसका मतलब बना कि रीड एग्जीक्यूट क्योंकि रीड के लिए चार एग्जीक्यूट के लिए वन तो फोर प्लस वन फाइव तो यानी मैं यूजर को रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट तीनों को रीड एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहा हूं ऐसी अगर थर्ड की बात करें थ्री थ्री का मतलब क्या है राइट टू एग्जीक्यूट वन तो टू प्लस वन थ्री यानी राइट एग्जीक्यूट राइट एग्जीक्यूट राइट एग्जीक्यूट तीनों को और लास्ट ऑप्शन की बात करें तो फोर 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 का मतलब क्या है रीड मतलब यूजर को रीड उसको ग्रुप को रीड अदर को रीड तो यानी ये इस केस में हम तीनों को सिर्फ रीड की परमिशन दे रहे हैं तो क्वेश्चन में रीड राइट दोनों देनी है तो आपकी सिक्स जो है बी ऑप्शन राइट बैठेगा तो इस क्वेश्चन में भी आप कह सकते हो कि विच कमांड इज यूज टू असाइन ओनली रीड टू ऑल द थ्री कैटेगरीज ऑफ द फाइल तो अगर आप ये लिखते हो ना C H M O D फोर 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 नोट अगर आप ये लिख देते हो ना तब भी ये सही करेगा या तो आप ये ऑप्शन लिख दो या फिर अगर आप ये भी लिख दोगे ना तब भी ये रीड परमिशन दे देगा तीनों कैटेगरीज को दैट इज यूजर ग्रुप एंड अदर लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना देन क्वेश्चन नंबर थ्री Suppose you have a file F1, F1 file है उसके अंदर कंटेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो अप टू आई जे ये कॉन्टिन्यूसली कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ है फाइल के अंदर हेयर एल सिक इज यूज एल सी को कई बार कमांड भी बोल देते हैं बट जनरली एल सिक जो होती है वो सिस्टम कॉल है सिस्टम कॉल में जो मेन सिस्टम कॉल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एल सिक रीड राइट फॉक ये तीन चार जो सिस्टम कॉल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए एलसी में आपको बता दूं कि रीड राइट हेड को अगर आपको इधर इधर मूव करना है रीड राइट हेड को अगर आप आगे पीछे मूव करना चाहते हो रैंडमली अगर डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो रैंडमली डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको रीड राइट हेड को मूव करना पड़ेगा और उसको मूव करवाने के लिए एलसी कमांड को हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट जो रीड राइट हेड होता है वो पोजिशन नंबर फर्स्ट पे जिसको अगर हम इंडेक्स देना चाहें तो जीरो इंडेक्स आप कह सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे होता है बाय डिफॉल्ट रीड राइट हेड लेकिन अगर आप इसको मूव करना चाहते हो आगे पीछे तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल सी कमांड तो यहां पे एल सी को दो बार यूज किया है पहले ये देखो एल सी एन एन यहां पे है फाइल डिस्क्रिप्टर यानी इससे ऊपर कहीं ना कहीं हमने फाइल को रीड करके और एन में डाल दिया एन क्या है फाइल डिस्क्रिप्टर है तो हमने फाइल डिस्क्रिप्टर के अंदर डाल दिया टेन कॉमा सीक करंट करंट का मतलब क्या है कि जो भी करंट पोजीशन है अभी करंट पोजीशन क्या है करंट पोजीशन है ये पहली और इस पोजीशन से हम उसको ले गए दस पोजीशन पे मतलब हमने आगे दस पोजीशन पे मूव कर दिया तो एल सी टेन का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये टेंथ लोकेशन पे चला जाएगा टेंथ लोकेशन का मतलब है अगर हम बात करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो मतलब ये टेंथ लोकेशन पे चल चला जाएगा टेंथ लोकेशन पे जैसे ही जाएगा तो करंट का मतलब क्या होता है कि जो भी करंट पोजीशन है उससे इतनी पोजीशन ये आगे चला जाएगा तो आगे चले जाने का मतलब क्या है पहले जीरो पे था अब ये टेन आप ऐड कर दो तो इस पोजीशन पे चला गया फिर हमने क्या किया सी कंडर स्कोर सेट सी कंडर स्कोर सेट का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर पोजिशन पे अगर सेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी कंडर स्कोर सेट और उसमें क्या वैल्यू दी है पांच फाइव मतलब आप सेट कर दो पांच वैल्यू पे तो सेट करोगे पांच वैल्यू पे तो ये कहां पे चला जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे चला जाएगा फिफ्थ इंडेक्स पे चला जाएगा तो यानी आफ्टर अप्लाइंग द एल टू टाइम्स अगर मैं इन दोनों को अप्लाई करता हूं वट विल बी द करंट पोजिशन ऑफ रीड राइट हेड 
करंट पोजीशन क्या होगी फिफ्थ पहले आप दस पे ले गए दस से आप दोबारा से आपने सेट कर दिया जिस पे पांच पे तो यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठ रहा है दैट इज फिफ्थ लोकेशन पे आपका रीड राइट हेड चला जाएगा ऐसे हम सी कंडर स्कोर एंड भी यूज करते हैं एंड का मतलब क्या होता है कि लास्ट पोजीशन से आपको कितना इधर उधर मूव करना है उस केस में हम माइनस यूज करते हैं तो माइनस अगर आप यूज करोगे तो वो उतना ही लास्ट से लेफ्ट की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा तो ये बेसिकली वेरिएशन है एलसी के अंदर जो हम जो हम जनरली यूज करते हैं अगर आप सेट को पहले यूज कर लो और इसको अगर आप बाद में यूज करो तो सेट का मतलब क्या है कि पहले आप फिफ्थ पे चले गए और करंट वाला अगर आपने बाद में लिखा तो फाइव प्लस टेन फिर यह फिफ्टीन पे चला जाता फिफ्टीन का मतलब है ये इस पोजीशन पे चला जाता तब उस केस में आप कह सकते हो कि आपका आंसर 15 आता अगर आप इसको पहले लिखते हो और इसको अगर आप बाद में लिखते हो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या आएगा बी थैंक यू